The majestic Alps covered in snow. But how much longer will it last? According to calculations made by climate researchers, by 2050, the average temperature in the Alps is expected to rise by 4 degrees Celsius. What does this mean for winter tourism in the Alps? I'm heading to two ski areas to find out, one in Germany and one in Austria. I'm on the Zugspitze, Germany's highest mountain. Lots of snow and skiers. But how long will skiing in the Alps still be possible? From here, about 250 kilometers east, there is the Dachstein Glacier in Austria. A lot of snow here too. But no one is skiing. Why? More on that later. Let's get back to Germany, to the Zugspitze. Simply wonderful. Well-groomed slopes plus this amazing panorama. Not bad. <laughs> oh. 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 I'm a beginner. It's still fun though. Like me, many others enjoy the snow. Will it always be like this? My grandchildren will not be able to enjoy the ski and, and snow in the mountains in the way that we do. Hier gibt es den einzigen Naturschnee, den es überhaupt noch gibt. Also sonst ist er überall mit den Schneekanonen. Und also ich finde, dass das da hier oben das Beste ist. Wie sehen Sie denn die Zukunft des Wintersports? Es ändert sich ja tatsächlich was. Das stimmt. Ich komme aus dem Allgäu, da hat sich schon was geändert. Ja, da gibt es nicht mehr, ist nicht mehr so winterfest. Man kann manchmal nicht mehr Skifahren, wo man früher sicher Skifahren konnte. Ja, ja da wird es halt immer höher hinaufgehen, immer weniger Skigebiete, die da noch mithalten können. Wobei man natürlich auch mit Beschneiung viel machen kann. Ne? Das äh, sieht man auch. Also äh, die werden hier um ihre Industrie kämpfen, da gehe ich fest von aus. Es werden die Extreme halt einfach zunehmen. Das muss man wissen. Just going year to year with skiing, seeing how it changes, how the weather changes, it gets so chaotic, the precipitation, every time, yeah, it's a concern. We might be the last generation to do it naturally. Here on the Zugspitze, it seems to be business as usual. At least at first glance. We are skiing here at an altitude of 2,600 meters. It's the highest ski area in Germany. But global warming has caused many changes here too. To learn more, I meet with Verena Tanza. She works for Zugspitzbahn AG, the company responsible for operating the ski area. Here vorne wird überall Ski gefahren. Auf der Seite liegt auch prächtig Schnee, ja. aber der Lift steht still. Was ist da los? Das sind unsere Blattlifte hier. Das heißt, der verläuft wirklich direkt über dem nördlichen Schneefernergletscher. Und klar, der verliert ein bisschen an Höhe. Gerade im Sommer, wenn es richtig warm ist, hat er einen Volumenverlust. Und das heißt, dieser schöne Rücken des Gletschers wird immer steiler. Das kann man hier ganz gut sehen, dass es schon so eine Senke jetzt gegeben hat. Und ähm, noch braucht man einfach viel mehr Schnee, dass wir da eine schöne Piste draus machen können. Aber wir sind doch gerade im Winter. Ja, tatsächlich, äh, früher war einfach der Eisrücken so hoch, dass es nicht so viel Schnee gebraucht hat. Äh, jetzt dadurch, dass es tiefer wird und das Gelände ein bisschen unebener, braucht man noch ein bisschen was. Und deswegen können wir den Lift aktuell nicht in Betrieb nehmen. Lifts at a standstill. This site is increasingly common in European ski resorts, including here at Germany's only glacier skiing area. What you can't see in winter is that the northern Schneeferner glacier has melted drastically over the past 80 years. Unlike in many other ski areas, here at the Zugspitze they don't make artificial snow. This was a conscious decision made by the operators. The ski area is at a high enough altitude that winter sports can take place without it. Wie weit konnten Sie denn vielleicht schon in Ihrer Zeit hier die Veränderungen am Berg bemerken durch, durch den Klimawandel? 
Also klar, im Sommer kann man sehen, dass der nördliche Schneeferner ähm, einfach an Volumen verliert. Das sieht man ganz klar. Wir haben immer schon gute Winter, schlechte Winter. Das ist auch eigentlich ein normales Phänomen. Zum Opening hier auf der Zugspitze hatten wir seit 20 Jahren den höchsten Schneestand. Und dann hat man mal wieder einen Winter, wo man wirklich sagt, puh, also wir brauchen jetzt echt Schnee, sonst können wir die Pisten nicht öffnen. Also es ist so ein Hin und Her ähm, und man muss... Lassen Sie sich nicht unterbrechen. <lacht> und man muss einfach halt äh, immer wieder schauen. In diesem Winter haben wir, haben wir wirklich Glück gehabt. Da kam einfach eine riesengroße Schneefront und die hat so viel Schnee gebracht, dass die komplette Saison jetzt gesichert ist. Also der Klimawandel macht auch vor der Zugspitze nicht halt. Inwieweit können sich denn die Wintersportler und vor allen Dingen auch der Wintersporttourismus darauf vorbereiten? Das Skigebiet liegt auf 2600 Meter. Das heißt, wir haben wirklich jeden Winter immer noch eine Art Schneegarantie. Hier ist immer genug Schnee, um die Pisten zu öffnen. Aber klar, man muss auch einfach flexibel bleiben und andere Angebote bedenken. Wir haben auf der Zugspitze eh einen super großen Fußgängeranteil. Gäste, die ohne Ski hier hochkommen, auch das ganze Jahr über, nicht nur im Winter. Und ähm, zum Beispiel der eine Lift, der jetzt nicht läuft, da ist der Hang unbenutzt. Und da haben wir jetzt einfach einen Rundwanderweg präpariert, einen Rodelhang präpariert. Und da können dann die Gäste sich bewegen. Und wenn irgendwann der Schnee auf einer Piste nicht mehr ausreicht, muss man eben schauen, okay, was kann man da sonst anbieten? Also ich denke, man muss einfach flexibel schauen, was die Natur einem gibt. Nature is currently still providing enough snow up here. But what about in the Alps in general? I would like to know what an expert has to say about this. The KIT Campus Alpine is the oldest environmental research facility in Germany and has been based in Garmisch-Partenkirchen since 1962. What do I see here? Climatologist Harald Kunstmann is working on calculation models that predict the effects of climate change in the Alps by 2050. They conclude that the average temperature will rise by 4 degrees Celsius. And the periods during which snow falls will likely become shorter. It's obvious that this is a fatal forecast for winter sports. What does climate change do to the Alps in winter? In fact, as temperatures are getting warmer and warmer, that means that the level of snow line is getting into higher and higher elevations every, every couple of years. And that means at lower elevations, it becomes more and more difficult to go skiing under natural conditions. What's happening in the Alps in this region and what's going to happen in the future? Can you say that regarding snow? There is no major skiing area that uh, does not use artificial snowing. The technique is getting more and more expensive, of course, because you need to be more and more efficient. And that also means as energy is getting more and more expensive, that skiing itself is getting even more expensive than it was till now. Is there like, um, I don't know, a time when you would say, okay, no more skiing, no more snowboarding, that's over? Can you predict that? No, I would be very careful in predict, let's say, uh, the, uh, the death uh, of, uh, of skiing, uh, because at the very end, it's a question of money and how much are we willing to invest into artificial snowing. But artificial snowing is somehow fighting against global warming, and um, that fight is ongoing. Uh, but with increasing technologies, there, is, there are still opportunities to go skiing but in more and more higher elevations. No snow, too little snow or enough snow. It's becoming more and more uncertain, at least at lower altitudes. This cable car, not far from the Zugspitze, glides up to the Hausberg mountain at an altitude of 1,340 meters. The area is part of the Garmisch Classic Ski Area in Garmisch-Partenkirchen. It is one of the most popular winter sports destinations in Germany, for locals and tourists. Here it's primarily artificial snow that has allowed the season to start on time. Snow cannons for large areas, snow lances for smaller areas and the necessary water storage. It's all there. Muss man immer beschneiden, sonst könnte man hier nicht Skifahren? Kann man das so sagen? 
So grundsätzlich, ich glaube generell kann man es nicht sagen, wir hatten vor zwei Jahren einen unfassbar starken Winter mit Tiefschneeverhältnissen, ähm, wo wir echt schauen mussten, dass wir den Schnee überhaupt äh, hier in den Griff kriegen. Im Schnitt würde ich sagen, ist die Beschneiung hier im Garmisch Classic super wichtig, damit wir einfach einen fixen Saisonstart an einem bestimmten Datum an, anvisieren können und damit auch Skischulen, äh, die ganzen Skiverleiher, alle anderen hier im Ort, die dran hängen, einfach wissen, an dem Tag können sie damit rechnen, dass wir hier starten. Ist es denn so, dass man äh, sagen kann, okay, es wird immer wärmer, dann müssen wir immer mehr beschneien und dann kann man auch immer hier Skifahren? Ja, tatsächlich ist es äh, nicht möglich, dass wenn es immer wärmer wird, man immer mehr beschneit. Man braucht ja auch für die Beschneiung äh, kalte Temperaturen, Temperaturen in den Minusbereichen, je nachdem wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist. Also es ist nicht die Lösung, die Beschneiung auszubauen, wenn es wärmer wird. Es geht nur darum, dass man, ähm, wenn man zu wenig Niederschlag in Form von Schnee hat, dass man dann eben sagen kann, wenn es kalt ist, wenn eine Nacht äh, super kalt ist und man gute Bedingungen hat, dann man Schnee produziert, um eben die Pisten öffnen zu können. Skiing is still possible, but the Alpine winters show that things are getting tighter for winter sports enthusiasts and the pressure on the tourism industry is growing. This pressure forces them to adapt either step by step or drastically. I am now in Austria on the way to the Dachstein Glacier, located at 2,700 meters altitude. It takes around 8 minutes to get to the summit by cable car. Today the clouds are low and we disappear into the grey. Here they decided to rethink with a radical cut. The ski area was closed in spring 2023, forever. The operator of the ski area has already dismantled the lifts. It's the end of an era that lasted over 50 years. Und man hat schon in den letzten Jahren gesehen, die Schneedecke wurde weniger, jedes Jahr ca. zweieinhalb bis drei Meter weniger. Es haben sich Felsformationen, man sieht es hier unten sehr gut, aus dem Gletscher gebildet, Abrutschungen an den Felswänden, Gletscherspalten. Ja, irgendwann mal haben wir gesagt, jetzt starten wir eigentlich erst um und Mitte November mit dem Skibetrieb am Gletscher. Macht das noch Sinn? Ist es wirtschaftlich vertretbar? Schlussendlich haben wir diese Entscheidung getroffen, Lifte abzubauen. Despite dismantling the alpine ski facilities, winter tourism continues. The plateau next to the glacier, which has cross-country skiing, is very popular. Other attractions allure visitors, like the Dachstein suspension bridge and the stairway to nothingness, as well as the ice palace inside the glacier. Wo sieht man denn hier den Klimawandel? Na, wenn man hier hinüber schaut, dann hat man sehr praktische Beispiele. Oben ist die Bergrettungshütte und ich kann mich erinnern, als junger Mann ist die Schneedecke fast bündig in diese Richtung hinaufgegangen. Und man sieht, wenn man hier schaut, das war früher Skigebiet. Mittlerweile kommen die Felsformationen aus, der, aus dem Gletscher heraus. Das heißt, ein Skibetrieb, ein gesicherter Skibetrieb wäre hier am Gletscher dadurch nicht mehr möglich. Wie lange wird das dauern? Das the Dachstein is always coming up with new ideas to remain one of the most popular destinations in Austria. The mountain station from the 1960s is currently being refurbished to include a panoramic restaurant and a terrace hanging over the edge. It is scheduled to open in May 2024. Grundsätzlich ist man nicht bange, der Dachstein ist der Dachstein. Wir müssen natürlich respektieren, dass es Veränderungen hier herum gibt, aber an Attraktivität wird der Dachstein sicher nicht verlieren. Es wird zwar der Gletscher weniger werden, aber den Dachstein wird es immer geben. People here are sure that the Dachstein will continue to attract enough visitors, even without alpine ski tourism. Whether in France, Italy, Switzerland, Germany or here in Austria, one thing is certain. The climate is changing the winters all over the Alps. Skiing areas are becoming smaller and it's going to be more expensive. So take everything with you while you still can or rethink. What's your opinion?